രക്തദാഗി മുപ്പത്തി ഏഴാം ഭാഗം സുബ്രാമയാണല്ലോ ഗംഗ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഗംഗമോളെ അവരിന്ന് ആർത്തലിച്ച ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നു സുബ്രാമേ എന്താ എന്തു പറ്റി രാഘവട്ടിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് അലർച്ചയെ കേട്ടുള്ളൂ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും മുറി തുറക്കുന്നില്ല നീലുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവൾ കഥകൾ തുറന്നുമില്ല ഈ രാത്രിയിൽ ഞാനിപ്പോ എന്തു ചെയ്യും എനിക്കറിയില്ല അവൾ സങ്കടത്തോടെ നീറി എന്തായാലും ഞാൻ രാവിലെ എത്താം അവൾ പറഞ്ഞു അവർ തേങ്ങലോടെ ഫോൺ വെച്ചു ഗംഗ ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്താ മോളെ എന്താ സുബുദ്ര പറഞ്ഞത് കൊച്ചച്ചന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് അലർച്ചയെ കേട്ടോളെന്ന് കഥകി തട്ടിയിട്ട് മുറി തുറന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഗായത്രി ഇങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല അവൾ സങ്കടം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി എന്തായാലും മോള് രാവിലെ ഒന്ന് ചെല്ല് അവർ ഇരുവരും ഗായത്രി താങ്ങിയെടുത്ത് കട്ടിലി കിടത്തി സമയം രാത്രി മൂന്ന് മണി എവിടെയോ പട്ടിയുടെ ഓരിയിടൽ കാതോർത്താൽ കേൾക്കാം നേരം പുലരുന്നതും ഗംഗ തിരുനക്കരയ്ക്ക് തിരിച്ചു പഴയ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങി ഓട്ടോ പിടിച്ചാണ് അവൾ സുബുദ്രാ വികാരിലെത്തിയത് ഗേറ്റ് തുറന്നതും സുബുദ്രാമ സുബുദ്രാമ വാതി തുറന്ന മുൻവശത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഗംഗയെ കണ്ടതും പാതി ജീവൻ വീണു അവൾ അകത്തേക്ക് നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഓടുകയായിരുന്നു രാഘവന്റെ കഥയിൽ അവൾ തട്ടി കൊച്ചച്ച കഥ തുറക്ക് ഞാൻ ഗംഗയാണ് മുറിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഞരക്കം കേട്ടു തുടങ്ങി അയാൾ മെല്ലെ കഥകു തുറന്നു ഒരു നിമിഷം രാഘവന്റെ രൂപം കണ്ട് സുഭദ്രയും ഗംഗയും നടുങ്ങി നിന്നു മേലാസകലം മാന്തി കീറിയിരിക്കുന്നു ഈശ്വര എന്താണിത് പൂച്ചയുടെ നഖത്തിന്റെ പാടുകൾ ഗംഗ മുറിയിലേക്ക് കയറി മുറി മുഴുവനും നോക്കി ആ കറുത്ത പൂച്ച ഷെൽപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു ഭദ്ര അവൾ ഇഞ്ചിഞ്ചായി പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഗംഗയ്ക്ക് തോന്നി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ കൊച്ചച്ച വേണ്ട ഗംഗ രാഘവൻ ഔഷധയോട് പറഞ്ഞു അയാൾ ഔഷധിയിലാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ഞാൻ കൊച്ചച്ചനോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ തനിച്ചു കിടക്കേണ്ടെന്ന് സുബ്രാമയുടെ മുറിയിൽ കിടന്നാ മതിയെന്ന് അയാൾ ഒന്നും പറയാതെ ഗംഗയെ നോക്കിയിരുന്നു മുഖത്ത് ചെറിയ നീരുമുണ്ട് കൊച്ചച്ചൻ ഡ്രസ്സ് മാറ് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം എന്തു പറഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കും മോളെ ഏത് ഡോക്ടറോട് ഞാൻ സത്യം പറയും പ്രേതം എന്നെ പിടിച്ചെന്ന ഗംഗയ്ക്ക് അതിന് മറുപടി ഇല്ലായിരുന്നു കൊച്ചച്ചൻ സുബ്രാമയുടെ മുറിയിലേക്ക് വാ ഗംഗ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാതിരിക്കാനായില്ല കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാൾ ഭാര്യയുടെ മുറിയിൽ വീണ്ടും കടന്നു വന്നു മകളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം രണ്ടു മുറിയിലായി ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു ഇരുവരും ഗംഗ നീലുവിന്റെ കഥകി തട്ടി നീലു കഥകു തുറന്നു മുന്നിൽ ഗംഗ നീ എന്താ നേരം വിളിച്ചത് അറിഞ്ഞില്ലേ അവൾ മറുപടി പറയാതെ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു ഗംഗ ആ പോക്ക് നോക്കി നിന്നു അല്പനേരം നിന്ന ശേഷം ഗംഗ രാഘവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവൾ അയൽക്കരികിലെ കസേരയിലിരുന്നു ഇനി കൊച്ചച്ചൻ പറ ഇന്നലെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് എനിക്കറിയില്ല മോളെ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു എന്തോ എന്റെ ദേഹത്ത് ഇഴയുന്നത് പോലെ തോന്നി അത് കാൽപാദം വരെ ചുറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് ചാടി എഴുന്നേക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഞാൻ അലച്ചു കെട്ടി വീണു പിന്നെ കണ്ടത് ആ കറുത്ത പൂച്ചയാണ് നിർത്താതെയുള്ള അതിന്റെ ആക്രമണമാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കൊച്ചച്ചന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം ഇല്ല ഗംഗ എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മരണം പടിവാതുക്കലുണ്ട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് അതും നിന്നോട് മാത്രം എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സുബ്രെ നീ ഉപേക്ഷിക്കരുത് കൊച്ചച്ച ഇപ്പൊ എന്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വീണ്ടും പറയാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഇല്ലാതെ പോയാൽ അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ അടന്ന് താഴെ വീണു സുഭദ്ര ചുവർ ചാരി നിന്ന് തേങ്ങി എത്ര ദുഷ്ടനായാലും രാഘവേട്ടൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഒരിക്കൽ എന്നെ പ്രാണനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചയാൾ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനൊപ്പം പോന്നു സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ ചതിക്കാൻ അന്ന് രാഘവേട്ടൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ആ നല്ല മനസ്സ് എവിടെയോ കളഞ്ഞു പോയി അച്ഛനെയും മകളെയും കൊല്ലേണ്ടി വന്നു ഇതെല്ലാം കാണാൻ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ വാക്കിവെച്ചു സുഭദ്രയുടെ തേങ്ങലുകൾ ശബ്ദമായി പുറത്തേക്ക് വന്നു ഗംഗ ചാടി എണീറ്റു സുബുദ്രാമേ എന്താ ഇത് കരയാ മാത്രം ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി എന്റെ മോളെ അവർ വിലുവച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തോളിലേക്ക് ചാരി അവൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരുത്തി ഗംഗ അവർക്കരികിൽ ഇരുന്നു രാഘവൻ തുറന്നു കിടന്ന ജനാല അഴികളിൽ പിടിച്ചു നിന്നു മിഴികൾ ദൂരേക്ക് അയച്ച് ആ മിഴികളിൽ നിന്നും ഒഴുകിയ കണ്ണീർ ആരും കണ്ടില്ല കൈയെത്തിച്ചു തുടയ്ക്കാൻ ഒരു കരങ്ങളും അയാൾക്ക് നേരെ നീണ്ടതുമില്ല ഗംഗ സുഭദ്രയോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞു സുഭദ്രാമേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കൊച്ചച്ചൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് ഇനി തിരുത്താനും പറ്റില്ല അത് കൊച്ചച്ചൻ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തല്ലോ അതല്ല മോളെ രാഘവേട്ടന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവുന്നില്ലല്ലോ സുഭദ്ര ഹ
പിന്നെ ദൈവം എന്തിന് അത് നിന്റെ വിധി ഏത് സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ളതോ എങ്കിൽ അയാളുടെ വിധി ഞാനും നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീടില്ല ഞാൻ അയാളെ പോ എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് ഭദ്രയുടെ രൂപം പൂണ്ട അവൾ അലറി ആ വീട് നടുങ്ങുമാർ ഉച്ചത്തിൽ ആ അലർച്ചയെ രാഘവനും സുഭദ്രയും ഞെട്ടിവിറച്ചു ഭദ്ര ഉഗ്രസർപ്പമായി പണം പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗംഗ സുഭദ്ര അമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഓടി അവൾ ഭയത്തോടെ ഓടി വരുന്നത് ഇരുവരും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഥ കടച്ച് കുറ്റിയിട്ട ശേഷം അവൾ പറഞ്ഞു കൊച്ചച്ചനും സുഭദ്രാമ്മയും എനിക്കൊപ്പം പോര് എവിടേക്ക് സുഭദ്രയുടെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു പഴയ മനയിലേക്ക് ഇല്ല മോളെ സുഭദ്ര അലറി പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കെവിടേക്ക് വരാനാവില്ല കൊച്ചച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷം എൻ്റെയും ഇവിടേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് ഭദ്ര തർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഗംഗെ നീ പൊയ്ക്കോ മോളെ എന്തായാലും കൊച്ചച്ചനും സുഭദ്രയും അവിടേക്കില്ല ആ വീടും പരിസരവും ഇതിലും ഭീതി ഉണർത്തുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു നിന്നെ കാണാൻ അന്ന് എൻ്റെ കൈവശം തോക്കും ഫോണും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എനിക്ക് തോക്കും പോണും നഷ്ടമായി രക്തം കണ്ണിൽ നിന്നും ഒഴുകിയിറങ്ങിയ അച്ഛനെയാണ് എനിക്കവിടെ നിന്ന് കാണേണ്ടി വന്നത് തുടരും